హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు రైతు దేశానికి రైతు వెన్నెముక లాంటి వాడు అలాంటి రైతుకు గొప్ప పండుగ అదేనండి ఏరువాక పూర్ణిమ అలాగే వట సావిత్రి వ్రతం రాత్రికి చంద్రగ్రహణం ఈరోజు ఎన్ని విశేషాలతో కూడుకున్న రోజు మీకే అర్థమవుతుంది ఈరోజు లక్ష్మీదేవికి చంద్రునికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుంది అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అలాగే ఈరోజు ఏరువాక పూర్ణిమ రైతులు ఎందుకు జరుపుకుంటారు వట సావిత్రి వ్రతం ఎలా చేయాలి అనే విశేషాలు ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ లైక్ నాకెంతో సపోర్ట్నిస్తుంది ఏరువాక పూర్ణిమ ఈ ఏరువాక పూర్ణిమ రైతులకు ఎత్యం అత్యంత ప్రతిష్టాష్టకమైంది ఎందుకంటే ఈ ఏరువాక పూర్ణిమ రోజు రైతులు నాగలి పట్టుకొని ఈ ఈ కాలంలో తొలకరి జల్లులు అనేటివి పడుతాయి ఇప్పుడు వేసే పంటలు అత్యంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయని బాగా వస్తాయని రైతుల యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం రైతులు ముఖ్యంగా ఇంద్రుణ్ణి పూజిస్తారు ఎందుకంటే అష్టదిక్ పాలకులకు దేవుడు ఇంద్రుడు కాబట్టి ఇంద్రుడి ద్వారా వర్షాలు కురుస్తాయని అందుకనే ఇంద్రుణ్ణి ఎక్కువగా పూజిస్తారు అలాగే ఈరోజు మర్రి చెట్టుకు ఎర్రదారంతో ఏడు చుట్లు చుట్టి మర్రి చెట్టును కూడా పూజిస్తారు అలా పూజిస్తే మర్రి చెట్టులు ఊడల వలె తమ సంసారం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఇంకా అలాగే కుబేరులు అవుతారని రైతులు అలా చేస్తారు రైతులు నాగలి తీసుకొని ఈరోజు తమ పొలానికి వెళ్ళి ఎద్దులతోటి దుక్కిదుని ఈ తొలకరి జల్లులో వచ్చే చిన్న వర్షానికైనా ఏదో ఒక పంట అనేది వేస్తారు అలా వేస్తే ఈ రోహిణి కారితిలో వేసే వా పంట వల్ల చాలా చాలా పంట అనేది ఏ చీడ పీడలు లేకుండా బాగా పంట పండుతుందని ఒక విశ్వాసం అలాగే ఈరోజు లక్ష్మీదేవిని కూడా పూజిస్తారు లక్ష్మీదేవి అంటే ధనమ ధనం ఒక్కటే కాదు ధాన్యం రూపంలో కూడా అంటే ధనలక్ష్మి అంటారు కదా ఇలా ధనలక్ష్మిని ఇలా కుబ్ కామాక్షి దీపాలతోటి ఇంట్లో దీపం పెట్టుకోవటం వల్ల ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి శాశ్వత స్థానం ఏర్పరచుకుంటుంది అనుకోవటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కామాక్షి అని అంటే కామ అక్షి అని అంటే అంతులేని సంపదలనిచ్చేది అని అర్థం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు ఎవరైనా రైతులు కానీ వాళ్ళు ఉంటే ఇలా వాళ్ళ ఇంట్లో కామాక్షి దీపాలతోటి లక్ష్మీదేవికి దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల మీ ఇంట్లో సంపదలు అనేటి అక్షయంగా వృద్ధి చెందుతాయి ఇంకా రైతులకు సాక్షాత్ ఆ బలరాముడే తన గొర్రెతో అంటే ఆయన ఆయుధమే అదండి ఆయనే సాక్షాత్ ఇలా రైతులకు సాయంగా ఏరువాక పూర్ణిమ అనేది పురాణాల కాలం నుండే చేశాడని మనకు అర్థమవుతుంది రైతు దేశానికి వెన్నెముక లాంటి వాడు రైతు పాడి పంటలతోటి సుఖంగా ఉంటేనే దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంవత్సరం మామూలుగా అయితే పూర్వకాలము ఏ ఋతువులో ఎలా వర్షం పడాలో అలా పడేది కానీ ఇప్పుడు ఈ చెట్ల వల్ల ఈ చెట్లు నశించిపోవటం వల్ల మన వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల వర్షాలు అనేటివి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రావటం లేదు కానీ మన పెద్దలు ఈరోజు మాత్రం ఏరువాక పూర్ణిమ స్టార్ట్ చేస్తే వర్షాలు పడేవి పంటలు వేసుకునే వాళ్ళు అలాగే ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖుకి మురగసిర కార్తి వస్తుంది ఆ కార్తికి పంటలు అనేటివి అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతూ ఉంటాయి ఆ మృగశిర కార్తిలో వచ్చే తొలకరి జల్లులతో పంట అంతా ఆగస్టు అలాగే ఆగస్టు ఎండింగ్ వల్ల పంట మొత్తం పూర్తవుతుంది అలా మొదటి దఫా పంట పూర్తయిన తర్వాత సంవత్సరంలో రెండు పంటలు లేదా మూడు పంటలు వేసేవాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నంత కాలుష్యం అప్పుడు ఉండేది కాదు కాబట్టి అప్పుడు ఏ టయానికి వర్షాలు ఎలా పడాలో అలా పడేవి ఇలా అలా ఏరువాక పూర్ణమి ఎంతో వైభవంగా జరుపుకునేవాళ్ళు కానీ మే ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా ఏరువాక పూర్ణం అనేది చాలామంది జరుపుకుంటున్నారు ఆ దేవుడి దయ వల్ల ఈ సంవత్సరం వర్షాలు తొందరగా పడ కురవాలని 
పంటలు వేసుకోవాలని రైతులు ఆ దేవుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఈరోజే వట సావిత్రి వ్రతం కూడా ఈ సావిత్రి మనము ఆరాధించడం వల్ల పూజించడం వల్ల మనకి మహాంగల్యంకి ఏ లోటు ఉండదని మనం నుండి నూరేళ్ళు మాంగల్యంతో వర్దిల్లుతామని చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ సావిత్రి తన భర్త మరణించిన తర్వాత యమధర్మరాజు వెంటపడింది ఎంతవరకు వెంటబడ్డది అంటే తను వైతరిణి నది వరకు తను యమధర్మరాజు వెంట పడ్డది వైతరిణి నది అంటే ఇంకా ఆ యమపురికి దగ్గరలో ఉండే నది అంత దూరము తన భర్త ప్రాణాల కోసం ఆ సావిత్రి పోరాడింది ఈ సావిత్రి అంత దూరం వచ్చింది కాబట్టి యమధర్మరాజు తనని మూడు వరాలు కోరుకోమని చెప్పాడు ఆ మూడు వరాలు ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ తను పెంచిన తల్లిదండ్రుల కోసం తని కనుయి పెంచిన తల్లిదండ్రుల కోసం ఒక వరం కోడింది నా తల్లిదండ్రులకి నేను ఒక్కదాన్నే సంతానం నా తల్లిదండ్రుల యొక్క రాజ్యం పాలించడానికి నా తల్లిదండ్రులకు వారసుడు కావాలి అని వరం కోరింది యమధర్మరాజు తదాస్తూ అన్నాడు ఇక రెండవ వరము తన అత్తింటి వారి కోసం అడిగింది తన అత్త మామకి కళ్ళు రావాలి అలాగే అత్త మామల యొక్క రాజ్యం తిరిగి రావాలని వరం కోరుకున్నది రెండవ వరం కూడా తదాస్తు అన్నాడు యమధర్మరాజు ఇక మూడవ వరము తను పిల్లా పాపలతోటి సుఖంగా హాయిగా ఉండాలని వరం ఇవ్వమంది తదాస్తు అన్నాడు యమధర్మరాజు అయినా కానీ మళ్ళీ యమధర్మరాజు వెంట పడింది ఆ సావిత్రీదేవి ఏంటి మళ్ళీ నా వెంట పడుతున్నావు నీకు మూడు వరాలు ఇచ్చాను కదా అంటే నాకు రెండు వరాలు ఖచ్చితంగా నెరవేరుతాయి మూడో వరం ఎలా నెరవేరుతుంది నాకు ఇప్పటికీ పిల్లలు లేరు నా భర్త ప్రాణాలు నువ్వు తీసుకెళ్తున్నావు కాబట్టి నేను మహాపతివ్రతను నేను ఇంకొక తప్పనేతి కల్లో కూడా చేయను కాబట్టి నాకు పిల్లలు పిల్లలతోటి సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే నాకు నా భర్త ప్రాణాలు కావాలి నీ మాట పొల్లు పోకుండా ఉండాలంటే నా భర్త ప్రాణాలు తిరిగి చేయమని ఆ యమధర్మరాజును ఇరకాటంలో పెడుతుంది యమధర్మరాజు చేసేదేం లేక తన యొక్క భర్త ప్రాణాలు ఇచ్చి వాళ్ళిద్దరినీ పంపిస్తాడు అలా యమధర్మరాజు ఈ సాక్షాత్ యమధర్మరాజు నుంచే తన భర్త ప్రాణాలను తీసుకుని వచ్చింది కాబట్టి సావిత్రి ఈరోజు ఎవరైతే సావిత్రి వ్రత కథ వింటారో వ్రత చేస్తారో అలాగే ఇలా చూ వింటారో వాళ్ళందరికీ మాంగల్యాలు అనేటివి క్షేమంగా సురక్షితంగా ఉంటాయని మన పెద్దల వాక్కు ఇక్కడ మనము సావిత్రి కథ నుంచి ఒక నీతి ఒక నీతి అనేది తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి పుట్టిళ్ళు ఎంత అవసరమో అత్తవారిళ్ళు కూడా అంతే అవసరం ఇక్కడ సావిత్రి చూసుకుంటే తన పుట్టింటి యొక్క గౌరవ మర్యాదలను కాపాడింది అలాగే తన పుట్టింటి వాళ్ళకి ఒక వంశోద్ధారకుని ఇచ్చింది అలాగే అత్తింటి వాళ్ళకి తన రాజ్యాన్ని అత్తింటి యొక్క క్షేమాన్ని కూడా కోరుకున్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ఇలా సావిత్రిలాగా ఉండాలని మంచి చెడులతోటి ఆలోచించి అత్త మామల్ని తల్లిదండ్రులను సగౌరవంగా గౌరవంగా చూసుకోవాలని ఇంతలోనే అంతరార్థం అలాగే ఎవరైతే ఈ కథ వింటారో ఈ వట సావిత్రి వ్రతం చేసుకుంటారో వాళ్ళకు కూడా మాంగల్యాలు నిండు నూరేళ్ళు హాయిగా మాంగల్యంతో ఉంటారని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు చూసారా అండి ఈరోజు ఏరు పూర్ణిమ ఏరువాక పూర్ణిమ అలాగే వట సావిత్రి వ్రతం ఇంకా చంద్రగ్రహణం చంద్రగ్రహణం రోజు మనకు ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి అది నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను అలాగే ఈరోజు రైతులు జరుపుకునే పండగ ఈ రైతులు ఇంకా ముఖ్యంగా సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ అవతారమైన అన్న బలరాముడు బలరాముడు అంటే ఎవరు ఆయన ఇంకా శ్రీకృష్ణుడికి అన్న ఆయన ఆయుధమే గొర్రు అంటే ఒకసారి మీరు ఆయన ఆయుధంతో ఇలా ఈ వ ఏరువాక పూర్ణిమ అనేది జరిపారు కాబట్టి అందరూ తప్పకుండా ఈరోజు ఏరువాక పూర్ణిమ జరుపుకోలేని వాళ్ళు ఇలా లక్ష్మీదేవితోటి ఇంట్లో కామాక్షి దీపాలతోటి దీపం వెలిగించుకోవటం వల్ల ఆ అమ్మవారికి పౌర్ణమి అంటే ఎంతో ఇష్టము కాబట్టి ఇలా కామాక్షి దీపాలను ఇంట్లో అమ్మవారి ఎదురుగా వెలిగించుకొని అమ్మవారికి ఇలా పూజ చేసుకొని మనము 
ఆ నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో బాగా జీవించాలని నిండుగా ఉండాలని అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే ఇస్తుంది ఎందుకంటే చంద్రుడి రోజు అంటే పౌర్ణమి రోజు అంటే పౌర్ణమి అంటే ఆ అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది ఈరోజు సాయంత్రము అసుర సంధ్య వేళలో అంటే ఆరున్నర నుండి ఏడులోపు ఇలా కామాక్షి దీపాలను పెట్టి పూజించండి కామాక్షి దీపాలు లేని వాళ్ళు మట్టి ప్రమిదల్లోనైనా దీపాలను వెలిగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇలా జంట దీపాలను వెలిగించడం వల్ల ఎంతో మంచి జరుగుతుందండి ఇక ఏరువాక పూర్ణమి జరుపుకున్న రైతులు ప్రతి ఒక్కరు ఇలా అమ్మవారికి కులదేవత కూడా ఇలా పూజ చేసుకుంటారు అలాగే ఇంకా ఈ సావిత్రి వ్రత కథను ఎవరైతే వింటారో అలాగే ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా మాంగల్య దోషాలు అనేటివి తప్పకుండా తొలగిపోతాయండి ఇది ఈ వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ లైక్ నాకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ఇచ్చే ప్రతి లైక్ నాకు ఒక బూస్టప్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా తప్పకుండా ఈరోజు అయితే ఈ వట సావిత్రి వ్రతం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఇలా కనీసం అమ్మవారి యొక్క ఈ సావిత్రి యొక్క కథ వినడం ద్వారా యమగండాలన్నీ పోతాయి సాక్షాత్ యమధర్మరాజు ప్రాణాలను విడిచిపెడతారనటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు